Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a repetir el shiur que vimos hace un rato. Hace un rato, hace unas horas. Son solamente las 4 de la madrugada en Israel. Como siempre, buen momento para estudiar Torah. Todo el momento es bueno para estudiar Torah. Vamos a repetir lo que hablamos hace 6, 7 horas. Hicimos un shiur que... Lo acabo de borrar del aire porque no se escuchaba nada, se escuchaba muy, muy mal. Vamos a tratar de que ahora se escuche bien, que sea más claro. Ya sabemos que el que está hablando no sabe hablar, no sabe hablar al público. Y por eso puede ser que a veces se coma letras, se coma palabras. Estamos tratando de hablar mejor, más pausado. Queremos decir todo en un segundo, queremos explicar todo en un minuto, terminar. Y no sirve, no sirve. Tenemos que hacer cada cosa a su tiempo. Estuvimos hablando de la grandeza, la grandeza del salón, en todo ámbito. Y terminamos diciendo que tenemos que buscar el salón, para seguir el salón. Ahora, Concluye el Jafet Zahim. ¿Y qué nos dice? En mi plazo oí, me adevarí, ya la mojé, el proteem, o la masé, la quieren que yo me doble o la mamá. Dice el Jafet Zahim que esta misma, este precepto que nosotros cumplimos, es una de las cosas que en este mundo, en este mundo lo disfrutamos, y también sirve para el mundo venidero, no solamente para este mundo, sino solamente sino también que, por supuesto, una amistad, un precepto, sirve para el mundo venidero. Pero el salón es algo que nos permite disfrutarlo también en este mundo. Algo que nos da satisfacciones en este mundo, algo que nos da nos hace más sociables, nos hace más compañeros. Y esto le da mucho en la rúa, muchas satisfacciones al, al, al Todopoderoso, al Guadalán. La prueba de esto que dice este mamá de Sajamín, que dice el Pérez, ah, es BPA, dice como está escrito en el Pérez, en el primer Pérez de la... Del, en el primer capítulo del Tratado de Fea, se nos jaló el go de Linaná, Dan Ken, Mimay Dambrinan de Tanit. Y si podemos ver la grandeza de todos estos asuntos, están escritos en el Tratado de Tanit, en la hoja 22, Aviveroka, Josá, Abed Kaebeshuka, de Belefet. Había un rabino que se llamaba Rabí Beroca, de la ciudad de Josá, que estaba pasando por el mercado de la ciudad de Lefes. Hasta el día de la el Sazale, el Amarle, mi caballo Shuka, mal alma, de Ate. Y nada, el día de la como siempre que aparece disfrazado, Viene ahora en forma de persona normal y le pregunta a la Viveroca, ¿vos sabés si en este, en este mercado hay alguna persona que tenga pasaporte para hablar mal? ¿Pasaporte para el mundo venidero? Que ya está asignada para el mundo venidero. La Viveroca ve que toda gente común, gente que no estudia Torah, gente que está comprando y vendiendo, dice, no, acá no hay nadie, nadie que, que tenga un, un, un boleto directo para la lama va, no hay nadie acá. A viaje, viaje, hasta a un gabra, a viaje, viaje, hasta a sí, a Jarina. Dice, mira, acá hay uno, Acá hay uno, yo veo acá uno, y acá veo otro más. Quiere decir que son dos ya. Vamos a ver. 
y le dijo, Ale Name, vené alma de arte mío, estos dos que ves acá son dos personas que van a ir derecho a la lama ya. A mi loca se quedó sorprendido. Yo que eran personas comunes. Y quiso averiguar, quiso averiguar qué estaba pasando. Hasta el caballo. Y fue al lado de ellos. A Marlebu y les dijo, mal of that, ma, ¿Cuál es? Qué, ¿Qué trabajo tienen ustedes? ¿De qué se ocupan? André le dijeron a él, Inshebelige y Anan. Nosotros somos gente, somos payasos, somos eh, cómicos. Nosotros somos gente que alegra a las personas. Que se afinan ella de activa, de Datei. De, de Cuando vemos una persona que está triste, Maldicina la alegramos. Si ganzó y mis la agrega el Capit Jaim, porque esto es un gran precepto. La Fib de Adán, Maltabó, Mitaró, Veda Gotar, Ovisal, Veda Veda Jaca Moja, o se va a hacer Najabdú, Ajador, la Cosa de Fu, que no, ni si es vos. De ir a Jerez, decir, no, ven de ir a Jerez, explica a Jerez ahí que esto es una gran misa, un gran precepto. Invertir, invertir la, el, los sentimientos. Una persona que siente, que siente sufrimiento y que está preocupada, y esta persona que la alegra invierte la situación y le da alegría. Entra en el precepto tan importante que es que hasta la raja camoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero se va a ser las dos, la dos. Y esto le trae una gran satisfacción al Todopoderoso. Y sigue diciendo a Jesús que Momisha y lo ven de ir a Jerez. Ayer hubo una ley de Agot de Isurín. Dice el Café Saín, lo mismo ocurre con la persona que tiene un hijo en otra ciudad. Este hijo, este muchacho, está lleno de problemas, lleno de preocupaciones. ¿Por qué? Porque está solo, no tiene en quién apoyarse. Y todo recae sobre él. Me va a ah, mixto te, mixto, mixto te, se imolte, san, al colpañé, al colpañé, e hice is, se inaje moto, vida ver, alivó, le jascó Ursado dice este padre tiene siempre la esperanza de que este hijo encuentre a un, alguna persona que tenga piedad de él que le hable el corazón para fortalecerlo y que lo ayude se le oye que le me roba la para que este chico no caiga en un estado nulo de tantas preocupaciones que tiene. Y cierra el café que está bien diciendo, o anima a la gente lo que no. Y nosotros somos, no solamente que cuando queremos ser amigos decimos somos hermanos, no, somos más que eso. Nosotros somos todos hijos de Akashwaraku. O que no, se masluja tal, lavarse bufa, le de acá. De la misma forma que a Jamín hablaron del tema de este de acá, de que por cuanto que somos todos hijos de Apoyarjú, estamos obligados a, a darle a una persona pobre cuando la encontramos. De la misma forma, tenemos que portarnos unos, como, unos con otros. Somos, somos más que hermanos, somos hijos de Apoyarjú. Y Nane, y Jacina entre de I, de U, Vibra, y continúan diciendo estos dos muchachos que iban a tener la Lama Ba, termina la aclaración del Jacques Saín, y los dos, estos dos hombres que dijeron: cuando vemos una persona triste, la alegramos. Y Nane, Ki, Jacina entre de I, de U, Vibra, 
de la edad, ¿eh? cuando vemos dos personas que están discutiendo o peleando una con otra, la regionan de Aldinan de U, Shilomó de Ade Ayade. Nos preocupamos para que entre estas dos personas vuelva el Shalom, vuelva la paz, y que de esta manera todo termine de la mejor forma. Con esto queda finalizado el capítulo y nos queda para nos queda, nos queda todavía nos queda un montón de libros, no, no empezamos el libro, podemos decir que hicimos un, quizás un 10% del libro, nos queda. Vamos a comenzar el capítulo 12 que habla sobre la preocupación, sobre la, la búsqueda de no hablar la sonará, es decir, cómo debemos buscar, cómo tenemos que preocuparnos y prestar atención para no caer en este pecado tan amargo que sigan ustedes muy bien y nos encontraremos pronto si Dios quiere. Gracias.